హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ మిర్రర్లో మనల్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు మనం కాకుండా ఇంకెవరైనా కనబడితే అమ్మో ఊహించుకోవడానికి ఇంకేమైనా ఉందా ఆ స్టోరీ లైన్ని తీసుకొని సందీప్ కిషన్ హీరోగాను నిర్మాతగాను సూపర్ సక్సెస్ కొట్టేశారు అండ్ చాలా జోష్లో కూడా కనబడుతున్నారు మీరు అందరూ కూడా అది చూస్తుంటారు సో ఒకసారి సందీప్ కిషన్ అలాగే అన్య మనతో పాటి ఉన్నారు సినిమా సక్సెస్ గురించి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు కదా ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు మీ ఏమంటారు మీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు కానీ ఫుల్ మీ వాయిస్ లో మాకు అది కనబడుతుంది సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఆఫ్టర్ చాలా చాలా హ్యాపీ ఉంది అండి అండ్ చెప్పినట్టు నాన్మస్ అందరి దగ్గర సినిమా చాలా బాగుంది హిట్ అందరం కానీ అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడడం కానీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది లాస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాలు ఏమైందంటే ఒకటి సినిమా బాగుండట్లా బాగుంటే థియేటర్ చూడట్లా తర్వాత ఆన్లైన్ లో వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటున్నారు సో ఫైనల్ చాలా రోజుల తర్వాత థియేటర్కి వెళ్ళి చూసి జనాలు బాగుంది అనడం అనేది రియలీ గుడ్ ఫీలింగ్ Ah uh, first movie my first movie yeah. uh, here so um, i was very nervous and i think for me it's very important for the audience to like and accept me also because not from here um <coughs> but i'm so happy that they they've enjoyed the movie and they've mm. liked it sandeep meere chepparu munde annar anamata emane ante inta kunna cinema lu kuda cheppam manchi cinema thesam chudandi adi idi ani but ee sari cheptunanu ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా మంచి సినిమా తీసామని చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు మీరే ప్రొడ్యూసర్ కూడా సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే సినిమా స్టోరీ వినగానే ఇంకా అది వచ్చేసినట్టు ఉంది అందుకే మీరు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చూపించడం ఫస్ట్ నుంచి బేసిక్లీ ఏంటంటే ఒకటి నేను ఒకటి రియలైజ్ ఏమైనా మనం ఎన్నోసార్లు కథని భయంకర ఎక్సైట్ అవుతాం నేను తెరపై అది ఫైనల్ వచ్చేసరికి మనం కథ ఇన్నప్పుడు ఏమైతే అనుకుంటాం అది వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మారుతుంది మనం ఇన్నప్పుడు ఒకలా ఊహిస్తాం ఒక యాక్టర్ ఒకలా ప్లే చేస్తారు ఆ లొకేషన్ ఒకలా మారుతుంది ఈ సినిమా వరకు మేము ఏం చేసామంటే మేము ఏమైతే ఇన్నప్పుడు ఏమైతే అందరూ అనుకున్నామో మా టీము అదే తెరపై రావాలి అది రావడానికి ఎన్నిసార్లు నేను రీషూట్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఇంచు మించి ఏడో తొమ్మిదో రోజులు రీషూట్ చేసాం ఈ అమ్మాయి అయితే లాస్ట్ డే రీషూట్ టైంలో లాస్ట్ టూ డేస్ రీషూట్ ఎన్నిసార్లు సమయం రీషూట్ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు అని అడిగింది బట్ మేము ఒకటే ఫిక్స్ అయ్యాం ఈ కథని ఎంత బెస్ట్ గా మేము స్క్రీన్ లో ప్రజెంట్ చేయగలం అదే చేద్దాం థియేటర్ కు వచ్చిన ఆడియన్స్ కి సినిమా నచ్చాలి అదే సింగిల్ పాయింట్ అజెండా అనుకుని చేసాం సో అందుకు చాలా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను నేను అంటే ఏ ఒక్క విషయాన్ని కూడా ఓకే లే ఇప్పుడు ఏం చేయలేం అని వదిలింది లేదు ఎండ్ లాస్ట్ రోజు థర్స్డే మీరు లిటరలీ రేపు రిలీజ్ అనగా థర్స్డే మార్నింగ్ ట్వెల్వ్ థర్టీకో వన్ ఓ క్లాక్ క్యూబిక్ కింది బాగా లేటు అంటే థియేటర్లో ఫ్రైడే పడాలంటే థర్స్డే వెన్స్డేకి పడాలి కానీ మన థర్స్డేకి ఎక్కింది అంత లాస్ట్ సెకండ్ వరకు జాగ్రత్త పడ్డాం అది అని వర్కింగ్ అంతా ఎలా ఉంది ఫస్ట్ మూవీ కదా ఎలా అనిపించింది అంటే వర్కింగ్ విత్ హిమ్ విత్ మీ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ బోత్ కార్తిక్ సర్ అండ్ సందీప్ వెరీ వెరీ పేషెంట్ విత్ మీ you don't know the language it's it's harder no to understand mm. it, to then learn uh, um animate everything together but they were very they, they were very very patient with me they were very helpful also mm. and um, so I, i was very comfortable and i mm. really enjoyed my experience okay <coughs> అంటే చాలా డిఫరెంట్ మూవీస్ ని టచ్ చేస్తూ వచ్చారు కొంచెం మాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నవి అవి ఇవి కూడా చేస్తూ వచ్చారు ఈసారి అంటే ఒక హారర్ థ్రిల్లర్ అలాగే దాని పక్కడ వెనల్ కిషోర్ ని ఆ ఫన్ కంప్లీట్ ఎంటైర్ ఇది పర్ఫెక్ట్ హిట్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ జానర్ అయితే పర్ఫెక్ట్ హిట్ పడుతుంది అని అనిపించిందా లేకపోతే సి జానర్ అనేది కాదు యాక్చువల్లీ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టైం పడుతుంది పర్లేదు చెప్పిన టూ మినిట్స్ పడుతుంది సో బేసిక్ ఏమైందంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అంటే చాలా మందికి అనాలిసిస్ కరెక్ట్ అనొచ్చు పడకపోవచ్చు నాకు అనిపించింది నేను చెప్తున్నాను నేను నా ఫస్ట్ సినిమా రెండు వేల పదిలో రిలీజ్ అయింది ఆ టైంలో మీరు చూసారంటే ఓవర్సీస్ మార్కెట్ అనేది ఇంకా ఓపెన్ అవ్వాలా ఇవి స్టిల్ ఓకే అన్నట్టు ఉండింది అండ్ కొంచెం కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ అడిగి ఆ ప్రాక్టీస్ మరి దేనికైనా రెడీ నేను కరెక్ట్గా హైదరాబాద్ వచ్చిన టైం రెడీ లేదా ఇంకేమన్నా కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ ఇలాంటి అడిగి బట్ అవి చేయడానికి ఒక బడ్జెట్ కావాలి అది వచ్చిన రోజు ఏంటి అది అదే అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అనుకుని అలాంటి సినిమా చేయడం ప్రయత్నించి అప్పుడు ఓవర్సీస్ మార్కెట్ అనేది బూమ్ అయిపోయింది కట్ చేస్తే నేను ఏం చేసినా అది అక్కడ వర్కౌట్ అయ్యేది కాదు సరే మనం అక్కడ వర్కౌట్ చేయడానికి ఏమన్నా కావాలని ప్రయత్నించిన ఒక పాయింట్లో మొదలు పెట్టాను క్లియర్లీ మై జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు డూ డెంట్ వర్క్ అప్పుడు నేను లాస్ట్ ఇయర్ నాకు తెలుసు నా లాస్ట్ గత రెండు సినిమాలు రిలీజ్ ముందే నాకు తెలుసు నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాలా ఒక హాలిడే తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను ఒక రెండు నెలలు వెళ్ళిపోయాను ఒక పది నెలలు బ్రేక్ తీసుకున్నా వద్దు కూర్చున్న అసలు మనం ఏం తప్పు చేస్తామో మనం అర్థం చేసుకుంద
నువ్వెందు జానర్ ది ఆలోచిస్తున్నావు సినిమా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి సినిమా అవ్వాలి అది ఏ జానర్ అన్నా ఆడుతుంది అన్నాడు నెక్స్ట్ ఆనంద్ విఐ ఆనంద్ ఉన్నాడు కదా ఎక్కడికి పోతే వచ్చినాడు డైరెక్టర్ అప్పుడు రెండు గదులు అనుకున్నప్పుడు తను వచ్చిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు బ్రో మనకి గత రెండు సినిమాలు ఆడలా అదే గత మూడు సినిమాలు ఆడలా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఒక సినిమా చేసినప్పుడు దాంట్లో మిమ్మల్తో పాటు ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా సినిమా డ్రైవ్ చేయాలి అన్నాడు అప్పుడు కరెక్ట్ అన్నాడు ఈ రెండు విషయాలు నేను బాగా స్ట్రైక్ చేసినాయి అప్పుడు కొంచెం కథలు ఏంటంటే ఈ కథ వచ్చినప్పుడు ఏంటి నాకు అద్దంలో ఇంకో వ్యక్తి కనిపిస్తున్నాడు హారర్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ కానీ సినిమా హారర్ కాదు మీరు ఏమైతే ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ భయం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సినిమా ఉంటుంది బట్ ఇది హారర్ సినిమా కాదు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇమోషనల్ ఫిల్మ్ మామూలుగా హారర్ అంటేనే నా హారర్ సినిమా చేయకూడదు అనుకున్నాను నేను ఎన్నో హారర్ సినిమా ఎందుకంటే నాకు బేసిక్లీ హారర్ అంటే యాక్టర్ కి చేయడానికి ఎక్కువ ఉండదు కొత్తగా ఏం చేయగలమని నాకు ఎప్పుడు ఫీలింగ్ ఉంటుంది అది దాటి ఒక హారర్ కామెడీ అనేది నాకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే హారర్ కామెడీ అంటే ఏంటి హారర్ మూవీ అంటే హారర్ చూపించాలి కామెడీ అంటే కామెడీ చూపించాలి హారర్ కామెడీ కోసం హారర్ చేయకూడదు సో ఇవన్నీ కలిసి కథలు కుదిరినాయి అంటే వాళ్ళ సినిమా చూసి వచ్చి బయటకు వచ్చిన ఏ ఒక్కరు కూడా ఒక రెగ్యులర్ హారర్ ఫిల్మ్ అని ఒక్క నోట్ అంటారు అలా ఇన్ఫాక్ట్ తమిళ్ ప్రెస్ మీట్ లోని దీని తమిళ్ వర్షన్ ప్రెస్ మీట్ జరిగింది రెండు వారాల క్రితం అది రెండు వారాల తర్వాత తమిళ్ వర్షన్ రిలీజ్ నేను చెప్పాను అనమాట మీ థియేటర్ నుంచి అక్కడ కొంచెం మంచి పేరు ఉంది కదా అందులో వచ్చి మంచి సినిమా చేశారు ఇప్పుడు ఎందుకు హారర్ చేశారు అన్నారు నేను మీరు థియేటర్ నుంచి ఏ ఒక్కడు బయటకు వచ్చి ఇది ఒక రెగ్యులర్ హారర్ ఫిల్మ్ అన్నారంటే నేను యాక్టింగ్ గా మానేస్తానండి అన్న సో అంత కాన్ఫిడెంట్ అది వాళ్ళ పలికింది కదా నమ్మింది నిజమైంది కదా సో అది చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఒకవేళ ఇది ఆడకపోయాడు ఉంటే డబ్బులు గిబ్బులు అన్ని వేరే బట్ నా నమ్మకం చచ్చిపోయింది నేను మా నమ్మింది ఏదో రివర్స్ కొట్టేస్తుంది అని భయం వచ్చేసింది నాకు సో అది మీరు అన్నారు అంటే ఎన్ని సినిమాలు ఏదేదో చేసేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు ఒక మంచి సినిమా చేసి వెళ్ళిపోవాలి అన్నట్టు అంటే అటువంటి డెసిషన్ ఎందుకు అంటే ఎనీ బడి ఏ వ్యక్తి అన్నా సరే అట్ వన్ పాయింట్ టైర్డ్ అయిపోతాడండి కదా అంటే మీరు ఫెయిలియర్స్ అనొచ్చు ఏమన్నా బేసిక్లీ ఏంటంటే మనం ఒక సినిమా ఎందుకు చేస్తాం నేను మిగతా వాళ్ళ గురించి తెలియదు అంటే నేనైతే ఆడియన్స్ కి నచ్చాలని చేస్తా అదే నాకు ఎక్సైట్మెంట్ నేను నా కోసం సినిమా తీసుకోవట్లా నేను యూట్యూబ్ లోనో టీవీ లోనో అమెజాన్ లో నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడడానికి సినిమా చేయట్లా నేను చేసే సినిమా జనాలకు నచ్చాలి అండ్ ఇప్పుడు నిన్న వీడిని నేను హిట్ అంటున్నారు అందరూ బాగుంది అంటున్నారు దీనికి ఎంత అయితే హార్డ్ వర్క్ చేశాను అంతే హార్డ్ వర్క్ ఇది కథ సినిమాలు కూడా నేను చేశాను నెత్తి మీద పన్నెండు కుట్లు ఉన్నాయి చేతి మీద నాలుగు కుట్లు ఉన్నాయి కంటి కింద మొన్న ఒకటి తగిలింది ఏ ఒక్క సినిమాకి కూడా నేను తక్కువ పని చేసింది లేదు బట్ మన ప్రేక్షకులకి అది నచ్చినప్పుడు మనం ఎవరి కోసం అయితే పని చేస్తున్నామో మీరు ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా తీసుకోండి ఏ పని అయినా తీసుకోండి మనం ఎవరి కోసం పని చేస్తున్నాం వాళ్ళకి ఏమి ఇష్టం ఏమి ఇష్టం లేదో మనం తెలుసుద్ది ఒక ప్రోగ్రామర్కి క్లయింట్కి ఏం కావాలి ఒక అతనికి హెచ్ఆర్కి ఏం కావాలి ఆఖరికి ఒక రెస్టారెంట్లో కూడా మా రెస్టారెంట్లో కూడా వాళ్ళకి ఏం ఆర్డర్ ఇస్తే ఆ ఫుడ్ సరిగ్గా ఇవ్వాలంతే కదా ఒక్క మన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో మాత్రమే మన మనం ఎవరి కోసం అయితే పని చేస్తున్నామో వాళ్ళు మనకి డైరెక్ట్ పరిచయం ఉండదు వాళ్ళకి ఏం కావాలో మనకు తెలియదు అందుకే ట్రెండ్ అని పదం సృష్టిస్తారు ఏంటి ఒకటి హిట్ అయింది అనుకోండి ఓకే జనాలకి ఇలాంటి నచ్చుతున్నా ఇలాంటి చేద్దాం సో అది తెలియకుండా మనం ప్రయత్నిస్తుంటాం సో నాకు ఎక్కడ లోపల ఏంటి మనం ఎవరి కోసం అయితే చేస్తున్నాము వాళ్ళకి ఇది నచ్చినప్పుడు మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అనే తోట ఎవరికైనా వస్తుంది సో అప్పుడు అనుకున్నాడు ఒకవేళ ఇంకా ఇది వదిలేసి అంటే అంటే నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నాకు భయం కూడా ఏంటంటే నాకు యాక్టింగ్ తప్ప ఇంకేమి రాదు అండ్ సినిమా అంటే నాకు ప్రాణం ఇది అయితే బయటకు ఏం చేయాలి కూడా తెలియదు వేరే పని రాదు నాకు సో ఒకవేళ ఇది మానేయాల్సి వచ్చిన మనం ఒకవేళ మనం ఏ చోటు నుంచి వెళ్ళిపోతున్నామంటే గుర్తుండిపోయేది అద్దిరిపోయేటట్టు గుర్తుండాలి అద్దిరిపోయేటట్టు గుర్తుండాలి అనేది నా అజెండా సో అది అవ్వాలనిపించి చెప్పాను ఎమోషనల్ థ్రిలర్ so uh, but i really like the concept for me the concept uh, was the most important thing and when karthik sir narrated the story to me i found it very interesting mm. and being a thriller watcher i had not seen something like this before so i was like i i want to do this mm. so it was just the story that was so okay. different okay సో సందీప్ మీతో పాటు ట్రావెల్ గా మీది ఎంత పీరియడ్ ఉంటుందో వెనల్ కిషోర్ ది కూడా సేమ్ అంతే అంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అక్కడ వెనల్ కిషోర్ లేకపోతే ఏమై ఉంటుంది అంటే బేసిక్లీ బేసిక్లీ కిషోర్ నా ఫస్ట్ రెండు సినిమాలు నేను కిషోర్ కామెడీ మూడు సినిమాలు ఫస్ట్ మూడు సినిమాలు నేను కిషోర్ కలిసే చేసాం
విషయాన్ని ఇంకెవరు చేయగలరు అండ్ కిషోర్ ఈజ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్ అండి నాకు కిషోర్ ఒక పర్ఫార్మర్ గా అంత ఇష్టం మీరు క్షణం చూడండి గూడాచారి చూడండి తన ఇలా ఫ్లిప్ కొట్టి చేస్తారు అండ్ ఎమోషన్స్ కూడా అదే రేంజ్ లో తను అండ్ ఇవాల కిషోర్ కాబట్టి అంత వర్క్ అవుట్ అయింది యు నో సో కాస్టింగ్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ ఇల్లం ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఇప్పుడు సైన్స్ మాట్లాడాలి మా గురించి జెన్యున్ గా కేర్ చేయాలి డెబ్బై ఏళ్ళ క్యారెక్టర్ చేయాలి నలభై మూడు ఏళ్ళ క్యారెక్టర్ చేయాలి ఎవరు మురళీ శర్మ గారు ఇలాంటి విషయాలు ఆయన చెప్తా అందంగా ఉంటుంది ఒక పోలీస్ జెన్యున్ గా ఆయన పొజిషన్ లో ఒకటి ఉండాలి ఒక భయ భయస్తుడైన ఒక పోలీస్ దెయ్యాన్ని పట్టుకోవాలి అంటే దెయ్యాన్ని పట్టుకోవడం పోలీసుల దగ్గరికి రాడవెంట్రా అనే ఒక వ్యక్తి ఇది ఎవరు పోసాని గారు సో చాలా కేర్ఫుల్ గా కాస్ట్ చేసాం సినిమాని అది వాళ్ళ పే ఆఫ్ అయింది ఓకే అంటే ప్రొడ్యూసర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని చోట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అనుకోవాలా తీసుకోగలిగారు తీసుకోగలిగారు <laughs> 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 ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ ఆయన ముగ్గురు ఏడుస్తున్నారు మాకు అర్థం కావట్లా అయినా దాటుకొచ్చాం ఈ సినిమా నీ సినిమానే లాక్కొచ్చిందండి ఈ సినిమా నిజంగా చెప్తున్నా ఈ సినిమా ఇవాళ రిలీజ్ అయింది బాగా రిలీజ్ అయింది థియేటర్లో జనాలు నచ్చింది ఆడుతుంది అంటే మా అందరి కష్టం అన్ని దాటితే అది ప్యూర్లీ ఈ సినిమా కానీ ఒకటి ఆస్పెక్ట్ ఉంది ఒక అదృష్టం ఉంది దేవుడి చేయి దీని మీద ఉంది అదే లాక్కొచ్చింది సినిమా లేదంటే ఈ సినిమా ఇలా తీయలేం ఇలా రిలీజ్ చేయలేం ఇవాళ రెస్పాన్స్ రాదు ఎందుకంటే అన్ని అన్ని అడ్డంకులు వచ్చి పడినాయి మీరు అదే అన్నారు అంటే ఒక సినిమా తీస్తున్నాం అంటే ఆపడానికి చాలా హడ్డల్స్ అవి ఇవి అని సో ఎందుకు ఆ నెగిటివిటీ ఉంటుంది అంటారు అంటే మళ్ళీ మీరు అందరూ జాయిన్ అవుతారు ఒక మంచి సినిమా రావాలంటే నెగిటివిటీ కాదండి బేసిక్లీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆ సినిమాని ప్యాషన్ గా ట్రీట్ చేయడానికి ఫైనాన్షియల్ గా ట్రీట్ చేయడానికి ఉండే తేడా ఓకే అందరూ దాన్ని ప్యాషన్ గా ట్రీట్ చేయరు తప్పు కూడా కాదు వాళ్ళకి అది బిజినెస్ కదా వాళ్ళకి అదే బిజినెస్ మనం ఏంటి దాంట్లో బ్లడ్ పెట్టి ప్యాషనేట్ గా మన సినిమా మన బిడ్డ నేను లిటరలీ తిరుపతి రిలీజ్ ముందు రోజు తిరుపతికి వెళ్ళొచ్చా తిరుమలకి వెళ్ళొచ్చా అక్కడ కూడా నేను దేవుడి దగ్గర నా బిడ్డను బాగా చూసుకోవాలని అంతే యు నో బికాస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ ఫెల్ లైక్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అ చైల్డ్ మై మూవీ వాజ్ మై చైల్డ్ ఆ గ్యాపే వాళ్ళని తప్పు లేదండి వాళ్ళ అవసరానికి వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తారు అది టైమింగ్ ముందు పెట్టేస్తారు అంతే తర్వాత చేయాల్సింది రేపు తర్వాత జరగదేమో అనే భయంతో వాళ్ళు ముందు జాగ్రత్తలో ముందు పెడతారు అది మనకి ఇబ్బంది ఉంది అంతే Okay. Uh, in that uh, ghost experience, make, makeover and all, when you see yourself uh, like that, uh, how do you feel? I didn't sleep that night. I was so scared. Really? It, it, it is very <laughs> scaring actually. When I see you that you come in this way, oh Lord. No. It is, it is. So, very good makeup I have to say, but... Yeah. Um, <laughs> <laughs> I think there was very really less makeup on you. Yeah? That's what made it so scary. <laughs> <laughs> okay. Yeah, that's that, the only reason I got this film is because of how scary I look. That's why. But uh, no, the, the day we did this, <clears throat> we shot it. Uh, when you were seeing yourself, it was fine. You know, I was eating and I was looking quite cute at one point, being this ghost. And then suddenly I saw the shots we had taken in the dark. Ah, uh, I, when I went back to the hotel room, I was so scared. I was so scared. I, I think when me. she see herself in a mirror, I think you scared of yourself, I think. Yeah, I was. 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 సో జుట్టుకు రోలర్స్ పెట్టి దెయ్యం మేకప్ అంతా వేసి నాకు బిర్యానీ కావాలి నాకు బిర్యానీ కావాలి నాకు బిర్యానీ అమ్మాయి మామూలు తిందండి మా మమ్మీ లిటరీ ఇంట్లో భోజనం చేస్తుంటే అంటే తను డైరెక్టర్ అంతా ఇంటికి వచ్చారు భోజనానికి మా మమ్మీ జడుచుకున్నారు మామూలుగా అందరి ఇల్లు ఏమంటారు ఇంకా తినమ్మా ఇంకా తినమ్మాలి అందరు ఏమంటారు ఇంకా తినమ్మా అంటారు కదా అమ్మమ్మ జాగ్రత్త అమ్మ అమ్మ జాగ్రత్త అమ్మ అంటున్నారు నెయ్యి తీసుకుని ఒంపుతుంది చూసుకో అమ్మా అంటున్నారు సో ఆ లెవెల్ కి మాట అమ్మాయి అలాంటి అలా బిర్యానీ కావాలంటది సో మా దగ్గర ఇంకా ఫోటోలు వీడియోలు ఉన్నాయి మేము మేకింగ్ వీడియోలు తీసాం ఆ దెయ్యం మీకు పెసుకుని బిర్యానీ I was eating, my hairstylist was taking pictures. I, mean, I, I think I was looking or quite or cute as a ghost mm. till I went and shot the, mm. the sh- uh, scene. Mm. Till then I was fine. Put on in the end, last night. Uh, so, <laughs> then we had to reshoot a sequence from the first schedule and we couldn't match it because I'd put on so much weight on my face that my director was like, Anya, we can't. Mm. So, I, I, see, I'm, my director tells me to do something, I do it. Mm. I, I was very good. I put on the weight. Except for when, you know. What? Pulling your leg. Yeah, okay. So, 
అంటే రివ్యూస్ అన్నీ కూడా మనం చూసిన తర్వాత డైరెక్టర్ అంటే ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్కి తీసుకెళ్ళడం అది కూడా అసలు నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వీ ఆల్ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ వీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ మళ్ళీ దాన్ని పాస్ట్ని ప్రజెంట్లో చూపించడం ఇది కూడా అసలు యాక్చువల్గా ఎక్కడైనా మిస్ అయితే అది ఖచ్చితంగా అది పోతుంది సి బేసిక్లీ ఏంటంటే అండి మేము కథ మొత్తం తిప్పేసాం సినిమా మొత్తం తీసాక ఇప్పుడు దీనికి ఇంకేమైనా ఒక చిన్న ఎక్సైటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి సినిమా మొత్తం చూసుకున్నాం బాగుంది ముందు ప్రీలీ చెప్పడానికి భయపడడానికి ఇప్పుడు చెప్తున్నా సినిమా మొత్తం చూసుకున్నాం బాగుంది హీరో హీరోయిన్లు అసలు ఏంటి ఒక ఫినిషింగ్ సినిమా మీరు చూడలేదు కదా సో ఎనీవేస్ సో ఇంకేమన్నా ఒక చిన్న పాజిటివ్ కావాలి ఒక చిన్న ఎక్సైటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి డైరెక్ట్ నరేషన్ కన్నా ఎక్స్టర్నల్ నరేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం సరే ఎక్స్టర్నల్ నరేషన్ చెప్పాలి ఎలా చేద్దాం ఏమైనా కొత్తగా చేయాలి ఓకే కొంచెం ఫ్యూచర్లోకి వెళ్తే ఫ్యూచర్లో మన హైదరాబాద్ ఎలా ఉంటుంది ఆ టైంకి అందరూ ఫ్యూచర్ అనగానే నెగిటివ్ చూపిస్తారు అప్పుడు నీళ్ళు లేవు లేదా జనాల కష్టాల్లో ఉన్నారు ఎండలు ఎక్కువైపోయినాయి అలా వద్దు పాజిటివ్ చెప్దాం ఒకవేళ మన జనాలు మన వాతావరణాన్ని మర్యాద పెట్టడం మొదలుపెట్టి కాపాడుకుంటే ఓ ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి దానికి స్కెచ్ చేసాం ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అందుకే మీరు మీరు అది ఒక ఒక ఐదు సెకండ్లు ఆరు సెకండ్ షార్ట్లే అంత అంత ఆలోచన పెట్టాం ఓకే ఇప్పుడు బయట ఎలా ఉంటుంది విండ్ మిల్ ఎనర్జీ విండ్ మిల్ ఎనర్జీ మొత్తం సిటీని పవర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది వాటర్ రిసోర్సెస్ వాడితే ఎలా ఉంటుంది అలా పెట్టి ఎక్కువ సోలార్ పవర్ ప్యానల్స్ ఉంటాయి ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ అది రిలీజ్ సోలార్ పవర్ ప్యానల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మేము పెట్టాం దీనికి పర్పస్ ఏంటంటే పాజిటివ్గా చూపించాలి ఎక్స్టర్నల్ స్క్రీన్ ప్లే ఇలాంటి ఒక కథ ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తే బాగుంటుంది అని మాకు మురళీ శర్మ గారు ఆయన రెండు రకాల ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్అట్ అవుతారు సో అలా చేసుకున్నాం బేసిక్ దానికి ఇన్స్పిరేషన్ కూడా చెప్పంటే అలా మొదలైంది అలా మొదలైంది కూడా సినిమా మొత్తం తీసి చూసుకుని ఓకే ఇప్పుడు దీనికి ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మూమెంట్ లో ఒక్కొక్క దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఆర్డర్ చేయాలని చెప్పి సో స్క్రీన్ ప్లే పరంగా మేము తీసుకుని డిసిషన్ అది అది ఓకే అండ్ ప్రమోషన్స్ కూడా ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్ గా జాగ్రత్తగా చేసినట్టున్నారు కదా అంటే సిద్ధార్థ్ తో ఒక సాంగ్ ప్లస్ ప్రభాస్ తో ఫోర్ టికెట్ అండ్ మిగతా యంగ్ హీరోస్ అంతా జాయిన్ అయ్యి ప్రమోషన్స్ సో ఇది కూడా మీ ప్లాన్ అయినా లేదండి యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ ఇస్ మై ప్లాన్ బట్ నేను చదువుకుంది ఎంబీఏ మార్కెటింగ్ అండి బట్ నాకు అత్త సినిమాల్లో నేను అనుకున్న ఐ నో వాట్ టు ప్రమోట్ మనం ఎప్పుడు చేసి తప్ప ఏంటంటే సినిమా పోస్టరు హీరో అందంగా ఉన్నాడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంతే చెప్తాను తప్ప చేయడానికి ట్రై చేస్తాను తప్ప ఆ కథలో మన ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకున్నామో చెప్తే వాళ్ళు తెరకొచ్చి అది చూస్తారు కదా మీరు ఎక్సైట్ చేయాలని తప్పుకి ఇంకేదో మిస్లీడ్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళు థియేటర్కి వచ్చేసరికి అది నచ్చదు థియేటర్ దాకా అయితే రప్పించగలమో తప్ప థియేటర్ వాళ్ళకి నచ్చడం కష్టం సో ఈ సినిమా మేము ప్యూర్ సింపుల్ గా తీసుకున్న అజెండా ఏంటి అంటే థియేటర్కి రావాలి థియేటర్లో సినిమా నచ్చాలి మీరు ఇవి చెప్పారు కదా యాక్చువల్లీ అవి సింపుల్ విషయాలు ఇవి సింపుల్ విషయాలు అది ఇమోషనల్ డిసిషన్స్ సిద్ధార్థ్ అంటే నాకు చాలా బాగా ఇష్టం చాలా ఇష్టం సో సిద్ధార్థ్ చేత పాట పాడిద్దాం అండ్ సిద్ధార్థ్ పాడిన పాటలు అన్ని హిట్లు ఇది కూడా మాది ఎక్స్క్యూజ్ మీరు కూడా పెద్ద హిట్ అయింది సో అది ఇమోషనల్ డిసిషన్ ప్రభాస్ అన్న నేను యాక్చువల్లీ థియేటర్ కల్టర్ లాంచ్ ప్రభాస్ అన్న చేయించాలని చెప్పి మాట్లాడాను నేను యాక్చువల్లీ తనతో డైరెక్ట్ పెడితే బాగుండదేమో అందరికి వాళ్ళ ఆబ్లికేషన్ ఉంటాయి కదా బాగుండదని చెప్పి నేను వేరే సోర్సెస్ నుంచి ట్రై చేశాను వన్ మంత్ ఆగా ఎవరు చెప్పట్లా అప్పుడు ఇంక నేను ఇంకో చోట అడగండి నేను అడిగి చూద్దామని మెసేజ్ పెట్టా నేను మెసేజ్ పెట్టిన రెండో నిమిషం డాలింగ్ చెప్పు డాలింగ్ అని చెప్పి మెసేజ్ వచ్చింది అన్న ఒకసారి మాట్లాడాలన్నా అంటే కాల్ వచ్చింది అన్న ఇలా లాంచ్ చేసి పెడతావా అన్న అంటే డాలింగ్ ఎప్పుడైతే పెట్టుకో నీ ఇష్టం అని చెప్పు అని చెప్పి ఓకే అన్న అని పెట్టా మేము కొంచెం డిలే చేసాం మేము చేయాలనుకునే టైంకి అన్న ఏమో యూరోప్కి షూటింగ్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది తను మళ్ళీ ఫోన్ ఏం చేసాడు ఓకే నేను రాగానే చేస్తాను అన్నాడు థియేట్రికల్ ట్రైలర్ మా టైం లేట్ అయిపోయింది అంటే మాకు ఈ టైం కన్నా మరి రిలీజ్ అంటే అయ్యి అయితే వద్దు నీ థియేటరికల్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేసాయి నేను వచ్చాక ఏమైనా చేద్దాం మరి నాకోసం ఆపేయొద్దు సినిమా ముఖ్యం అన్నాడు ఓకే అన్న అన్న వచ్చి తనే మెసేజ్ పెట్టాను వచ్చాను నీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలి చెప్పు డాలింగ్ అన్నాడు నాకు సెంటిమెంటల్ గా ఆ మనిషి అంత నచ్చేసారు నాకు అంత నచ్చారు అంటే ఇప్పుడు మిగతా అందరితో నాకు పరిచయం ఎక్కువ ప్రభాస్ అన్న ఇంతకు ముందు నేను రెండు సార్లు కలిసాను దాంట్లో ఐదు నిమిషాలు ఒకసారి గట్టిగా మాడే అంతే కానీ అడగగానే ఒక్క మాట అనకుండా ఎదురొచ్చి సాయం చేశారు కదా అది గొప్పతనం సో సెంటిమెంటల్ గా నా ఫస్ట్ టికెట్ ఆయనే కొనాలనుకున్నాను అదే చేశాను బట్ దట్ అపార్ట్ యాక్చువల్
all the all the very best thank for your future films thank also. you so much thank you yes. thank you lot thank you so much so andru please tapakunda theater ki chudandi ninu vidani needanu nene ivaldi special teacher stay in tv